ഗണിതം ലളിതം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സമാന്തര വരകൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമാന്തര വരകൾ വരകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ വര വരയ്ക്കാം ഒരു ബിന്ദു രണ്ടാമത്തെ ബിന്ദു ഇവ തമ്മിൽ ഒരു സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ വരയ്ക്കാം വര വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിന്ദുക്കൾക്കും വരയ്ക്കും പേര് കൊടുക്കണം എന്താണ് ഈ ബിന്ദുക്കളുടെ പേര് ഈ ബിന്ദുക്കളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് പേര് വേണ്ടത് ബിന്ദു പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മതി ശരി ഈ ബിന്ദുവിനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് പേര് വേണ്ടത് എനിക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ മതി ശരി ഈ ബിന്ദുവിന് എ എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ഈ ബിന്ദുവിന് ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രേഖയോട് ചോദിക്കാം ഈ വരയോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് പേരെന്ന് രേഖ പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വരയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ രണ്ട് വശത്തേക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകുന്ന വരയാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ നീണ്ടു പോകും ഈ വശത്തേക്കും നേരെ നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നീളം സങ്കല്പിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല കണ്ടില്ലേ ആരോ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ നീളം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആവില്ല ഇനി എൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് രേഖ എ ബി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന ബിന്ദുവും ബി എന്ന ബിന്ദുവും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് രേഖ എ ബി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വര എ ബി എന്നോ വെറും എ ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എന്നോ വിളിക്കാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഞാൻ രണ്ടു വശത്തേക്കും അനന്തമായി നീണ്ടു പോകുന്ന ആളാണ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കുറേ വരകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു വശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാ വരയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് രണ്ടു വരകളും കൂട്ടിമുട്ടുമോ രേഖകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമതായി എ ബി എന്ന വരയും സി ഡി എന്ന വരയും കൂട്ടിമുട്ടുമോ വ്യക്തമാണ് ഇവ രണ്ടും ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ബി ക്യു എന്ന വരയും ആർ എസ് എന്ന വരയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഈ ഈ ഭാഗം ഈ വശത്ത് കൂടെ എസിൻ്റെ വശത്ത് കൂടെ ഈ വര നീണ്ടു പോകുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ വരകൾ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വരകളും എങ്ങനെയുള്ള വരകളാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന വരകളാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രേഖകളാണ് ഈ വരകളിൽ ഇ എഫ് എന്ന വരയിലും ജി എച്ച് എന്ന വരയും കൂട്ടിമുട്ടുമോ അതും ഇങ്ങനെ ഇ എന്ന വശത്തുകൂടെ ഇ എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക ജി എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയും നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക നിർബന്ധമായും അവ തമ്മിലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഐ ജെ എന്ന വരയും കെ എൽ എന്ന വരയും ആ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുകൂടി വരച്ചതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമോ കൂട്ടിമുട്ടുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഈ വര ഇത് കൂടെ നീട്ടി വരച്ചാലും ഈ ഐ എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ നീട്ടി വരച്ചാലും 
ജെ എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ നേരെ വരച്ചാലും എല്ലിലൂടെയും കെയിലൂടെയും നേരെ നീട്ടി വരച്ചാലും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഈ രണ്ടു വരകൾക്കും കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാൻ എന്താവും കാരണം ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഒരേ രണ്ട് വരകളും തമ്മിൽ ഒരേ അകലവും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ വര ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഈ ജോഡി വരകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ജി എച്ച് എന്ന് പറയും ഇ എഫ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ അകലം എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുക ജി എച്ച് എന്ന വരയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര അകലുണ്ട് ഈ അകലം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് അവസാനം ഈ വരകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വരകൾ തമ്മിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അകലം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ഇവിടെ വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒന്നാണ് അതായത് സമമായ അന്തരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വരകൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുമില്ല അതായത് സമമായ അന്തരമുള്ള രേഖകൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് എന്താവും പേര് സമമായ അന്തരമുള്ള രേഖകളാണ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രേഖകളാണ് വരകളാണ് സമാന്തര വരകൾ ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളെ സമാന്തര വരകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്നും വിളിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് പാരലൽ ലൈൻ സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കാം മൂന്ന് സെറ്റ് മൂന്ന് ജോഡി സമാന്തര വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമാന്തര വരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഒരേ അകലമാണ് ഒരേ അകലമാണ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുമില്ല ഇവയാണ് ഇവ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ അറിയാലോ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് വക്കിലൂടെയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാന്തര രേഖകൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തൽക്കാലം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ചില സമാന്തര വരകളെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായി റെയിൽപാത ഇവിടെ നേരെ ഉള്ള ഒരു റെയിൽപാതയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം തുല്യമാണ് റോട്ടിലെ മഞ്ഞ വരകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഓട്ടമത്സരത്തിന് ട്രാക്ക് ഇട്ടത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ജനലിൻ്റെ അഴികളോ ഈ പുസ്തകം നോക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എതിർ വക്കുകൾ ഈ രണ്ട് എതിർ വക്കുകളും സമാന്തരമാണ് ഇതുപോലെതാ ഈ രണ്ട് എതിർ വക്കുകളും സമാന്തരമാണ് അതിലെ സമാന്തര രേഖകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് വക്കുകൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് അരികുകൾ ഇനി ഈ ചതുരത്തിലെ സമാന്തര വരകളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് എസ് ആർ എന്ന വരയും പി ക്യു എന്ന വരയും സമാന്തരമാണ് അതെങ്ങനെ എഴുതുക പി ക്യു സമാന്തരമാണ് എസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അതിന് നമുക്കൊരു പുതിയ കാര്യം കൂടി പഠിക്കാം ഒരു ചിഹ്നം സമാന്തരമാണ് എന്നതിന് ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം ഈ ചിഹ്നം സമാന്തരമാണ് എന്നതിന് ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക പി ക്യു സമാന്തരമാണ് എസ് ആർ ഇനി മറ്റ് രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഏതാണ് ഈ രണ്ട് വരകളും പി എസ് എന്നോ എസ് പി എന്നോ ഈ വരയെ വിളിക്കാം അതുപോലെ ആർ ക്യു എന്നോ ക്യു ആർ എന്നോ ഈ വരയെ വിളിക്കാം ഈ വരകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് സമാന്തരമാണ് പി എസ് സമാന്തരം ക്യു ആർ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇതൊരു ചതുർഭുജമാണ് നാല് വശങ്ങളുള്ള സംവൃത രൂപമാണ് ചതുർഭുജം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചതുർഭുജം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പുതിയ വാക്കും കൂടി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലംബകം എന്താണ് 
ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലംബകം അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം ജി എച്ച് എന്ന വരെയും ജെ ഐ എന്ന വരെയും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സമാന്തരമാണ് ഇനി മറ്റു രണ്ട് ജി ലംബകൻ ജി എച്ച് ഐ ജെയിൽ ജി എച്ച് എസ് ജി എച്ച് ജെ ഐയും സമാന്തരമാണ് ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റു രണ്ട് വരകൾ എന്താ പേര് വരകളുടെ ജി ജെ എന്നോ എച്ച് ഐ എന്നോ വരയ്ക്കാം ജി ജെ എന്നും എച്ച് ഐ എന്നും വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ജെ ജി എന്നും ഐ എച്ച് എന്നും വിളിച്ചാലും ശരിയാണ് ജി ജെയും എച്ച് ഐയും എങ്ങനെയുള്ളതല്ല സമാന്തരങ്ങളല്ല എന്താ കാരണം അവ ഇപ്പം മുട്ടും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പോകുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രേഖകളാണ് അതുകൊണ്ടവ സമാന്തരങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ലംബകത്തിൽ ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് അതിനെ ലംബകം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചതുർഭുജം നോക്കാം നാലു വശങ്ങളുള്ള സംവൃത രൂപമാണ് ചതുർഭുജം ഈ ചതുർഭുജത്തിൽ സമാന്തര വരകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല സമാന്തര വരകൾ ചതുർഭുജം എ ബി സി ഡിയിൽ സമാന്തര വരകൾ ഇല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം സമാന്തര വരകൾ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിലുള്ള സമാന്തര വരകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആദ്യം എല്ലാതും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ സമാന്തര വരകൾ ഉള്ള ഉള്ളവ എടുത്തെഴുതുക എന്നിട്ടതിലെ സമാന്തര വരകൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഉദാഹരണം വേണോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇ എന്ന അക്ഷരം എടുക്കുക ഈയിൽ മൂന്ന് സമാന്തര വരകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരമാണ് താഴെയുള്ള രണ്ട് വരകളും സമാന്തരമാണ് ഇനി ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വര നോക്കിയാൽ അവയും സമാന്തരങ്ങളാണ് അപ്പൊ നാം ഇന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് വരകളെ കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്നതിനെ പറ്റിയും അവയുടെ പ്രത്യേകതയും പിന്നെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന വരകളും സമാന്തര വരകളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വര സമാന്തര വരകളും എല്ലാം പഠിച്ചു പിന്നെ ചതുർഭുജങ്ങളിലെ സമാന്തര വരകളും പരിചയപ്പെട്ടു ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നന്ദി നമസ്കാരം